Pues esto es fractura expuesta de tibia y peroné. Ya nada más con las secuelas. Aquí fue. Me cortaron el talón. Porque hubo una necrosis ahí. Y de acá, si se pueden fijar, la pierna quedó. No soldó la tibia y peroné derecho. La soldaron los doctores un pedazo así y el otro, pues así. Entonces, ahí hubo mala mano de los doctores. Aquí ten, tenían los clavos en esto. Tenían los clavos. Y aquí está saliendo un pedazo de hueso de, de tibia. Y ahí también hubo, eh, quedó el, el pie, quedó un poco así como quedó pues mal se puede decir que no tengo flexibilidad en el talón y eso fue lo que quedó mi pie de hecho pues tengo mi creencia de discapacitado esto fue un accidente en motocicleta estas son las consecuencias de pues yo con mi licencia de chofer mi licencia de motociclista tenía mi chaleco mi casco todo todo, todo en regla identificaciones pero aún así la imprudencia de a veces de terceras personas hacen que pues a uno le pasen este tipo de cosas que pues la verdad ya lo dejan a uno en silla de ruedas ya no es la misma persona uno de antes yo me dedico ahorita a dar conferencias y créanme que el daño psicológico las depresiones lo que es el daño social todo eso todo lo que conlleva este tipo de lesiones es, es tremendo yo antes hace unos meses tenía mi empresa, tenía mis trabajadores, mis camionetas y lamentablemente todo, todo se perdió, todo se, se perdió y pues a veces créanme es muy difícil a, para pagar la renta, la luz, muy difícil y pues de modo hay que seguir echando ganas para y ojalá que ustedes no vayan a tener una lesión en su motocicleta, mucho cuidado eh, amigos, amigas que Dios les bendiga, les mando un saludo y vean, vean, a pesar que tenía mi pie bonito y muy bonito como este, vean la diferencia, Dios les bendiga, cuídense mucho, adiós.